ഇവിടുത്തെ സംഘാടക സമിതിയുടെ വകയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹവും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട കർണാടകയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം അലഹമില്ല ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് തറക്കല്ലിട്ടതിന് ശേഷം മംഗലാപുരത്ത് അന്ന് നടന്നിരുന്ന ഇതുപോലെ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ഒരു കൺവെൻഷൻ ആദ്യത്തെ പത്തൊമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിവെടുത്തിട്ടുണ്ട് കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പത്തൊമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് തന്നെ ഷെയർ ചേർന്നവരാണ് അള്ളാഹു താല അതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാക്കട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ പോയി നിങ്ങൾ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയതല്ല നാളെ കർണാടകയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോൾ അവിടെ കയറി അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാള എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് സംഭാവന കൊടുത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ നാളയിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവന ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അലഹമില്ല പതിമൂവായിരത്തോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ആയിരം കുട്ടികൾ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന മുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന നൂറ്റി അൻപതോളം ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ എത്തിമക്കൾ നല്ല മുതലാളിമാരെ മക്കളെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ബസ്സും ഡ്രസ്സും സൗജന്യമായി ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്ന മഹത്തായ സിറാജുൽ ഹുദ അതിന്റെ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയ കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആദ്യം മുതലേ കർണാടകയിലുള്ള ജനങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെയുണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മുടെ മാണി ഉസ്താദിന്റെ മകൻ ഷെരീഫ് സഖാഫി അടക്കം ഈ സ്റ്റേജിലും ഈ സദസ്സിൽ കലണ്ടർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ അടക്കം സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിച്ചവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ട് വലിയ മുതിരിസന്മാരായി പത്തും അറുപതും മുതാലിമീങ്ങളെ വെച്ച് ദിർസ് നടത്തുന്ന സലാഹുദ്ദീൻ സഖാഫിയെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെ സിറാജുൽ ഹുദ കർണാടകയിൽ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സർവ സ്വീകരണങ്ങൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് കിടക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ജനുവരി ഇരുപത്തി ഏഴ് മറന്നുപോകരുത് ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് നാല് അഞ്ചല്ലേ സമ്മേളനം ഇരുപത്തിയേഴ് എന്താണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അന്ന് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ പതാക ദിനമാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരു പതാകയെങ്കിലും എസ് എസ് എഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമസ്തയുടെ ഒരു പതാകയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉയർത്തണം അത് മാത്രം പോരാ അതല്ല വിഷയം അത് ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിലും ഉയർത്തിയാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അമലുണ്ട് ഒരു സൽക്കർമ്മം ഒരു പുണ്യകർമ്മം അത് നിങ്ങളുടെ കബർസ്ഥാനി എവിടെയാണോ അവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂട്ടായി പണ്ഡിതന്മാരും സാധാരണക്കാരും ഉമറാക്കളും മുതാലിവീങ്ങളും മുഹല്ലിവീങ്ങളും എല്ലാരും പോയിട്ട് ഒരു സിയാറത്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോ ജനുവരി ഇരുപത്തി ഏഴ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ അങ്ങനെ ഒറ്റ സമ്മേളനത്തിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും നാടൊട്ടാകെ സിയാറത്ത് അങ്ങനെ പറയാറില്ലല്ലോ ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ കുറ്റിയാടിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ജാറം വലിയ ഒലിയും മഹാനും സയ്യിതുമായ ഒരു വലിയ മഹാന്റെ ജാറം ആഴ്ചയിൽ നേർച്ച ചോറ് വരുന്ന ജാറം ആ ജാറം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരും സലഫികളും കൂടി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് തകർത്തുകൾ സിയാറത്ത് എന്ന പുണ്യകർമ്മം ഇല്ലാതാക്കലായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം മഹാനായി മാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞത് തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ കബറുകളുടെ മേലെ കുബ്ബ പണിയുക അത് പുണ്യകർമ്മമാണ് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കുർബത്താണ് വസയ്യത്തിന്റെ ബാബ് നോക്കണം അവിടെ അത് കാണാം അവിടെ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് മഹാന്മാരുടെ മക്ബറയുടെ മേലെ കുബകൽ പണിയുന്നത് ഞാൻ വലിയ സന്തോഷമായി എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് താജുല്ലുലമയുടെ ഉറൂസിന് പോയി താജുല്ലുലമക്ക് നല്ല ഒരു മഖാമ് കിട്ടിയിരിക്കും വലിയ സന്തോഷം തോന്നി എന്തിനാണ് ഇമാം ഗസാലി അള്ളാഹുന്ന് പറയാ അതിന്റെ കാരണം അവിടെ സജീവമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് 
ജാറം പൊളിക്കുന്നത് ഇല്ലായ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സലഫി പ്രസംഗിച്ചു ഈ ഞങ്ങൾക്കെങ്ങാനും സൗദിയുടെ ഭരണം കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജാറം ഞങ്ങൾ പൊളിക്കും എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കാസർകോട്ടുകാരനായ മരിച്ചുപോയ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് കെ എസ് അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗിൽ കുറെ നേതാക്കളുണ്ട് സുൽത്താൻ അൽ മഖാന്ത പുരസ്താദുണ്ട് അതുപോലെ പലരുമുണ്ട് കെ എസ് അബ്ദുള്ള സാഹിബുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹുദ്ദേഹിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം അസൂയയില്ലാത്ത ഒരു മുതലാളിയായിരുന്നു മുതലാളിമാർ പണ്ഡിതന്മാർ ഉയരുമ്പോ അസൂയ ഉള്ളവർ ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ ഉമറാക്കളോട് അസൂയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ടാകാം രണ്ടും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല അസൂയ എന്നത് വലിയൊരു രോഗമാണ് തീരെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത അദ്ദേഹം എന്നോടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല പണ്ഡിതന്മാർ നല്ല അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ സമുദായത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക അലഹമില്ല അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ള സദസ്സിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് മഹാനായ കാന്തപുരസാദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സെലഫികളുമായി യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രിയം വെക്കുന്ന മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ആ പടുകൂറ്റൻ പച്ചക്കുമ്പയുള്ള ജാർ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുമെന്ന് സെലഫി മൗലി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉടനെ കെ എസ് അബ്ദുള്ള സാഹിബ് പറഞ്ഞു അയാള് യഹൂദി ആയിരിക്കും അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് യഹൂദി ആയിരിക്കും അല്ലാത്ത ഒരാൾ റസൂർ അള്ളാഹിന്റെ ജാറത്തെ കുറിച്ച് പറയൂല ഇതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ റസൂർ അള്ളാഹിന്റെ ജാറം മുതൽ ലോകം മുഴുക്ക ജാറമാ നവി മാമൃതിലോഹന് ഷാഫി മാമിന്റെ ജാറത്തിന്റെ ബഹുമാനം തഹദീബുൽ അസ്മായി വല്ലുഹാത്ത് എന്ന കിതാബിൽ പറഞ്ഞു ഷാഫി മാമിന്റെ ബഹുമാനത്തോട് അനുയോജ്യമായ കുബ്ബയാണ് ഉള്ളത് എല്ലാ ഇമാമികളും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ നിലക്ക് വലിയ ഒരു ജാറുണ്ടായിരുന്നു കുറ്റിയാടി ആ ജാറും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ അന്ന് എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് ജാറും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും സെലഫികൾ കൂടി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് തകർത്തു കളഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളെ എസ് എസ് എഫും എസ് എസും നമ്മളെ സംഘടനയും പ്രവർത്തനമൊക്കെ ആയില്ലേ ഈ ഇന്നെങ്ങാനും അങ്ങനെ ഒരു ജാറം തൊടാൻ ഒരു ജമാഅത്തുകാരനും സാധ്യമല്ല എനിക്കറിയാം തലശ്ശേരിയിൽ രണ്ട് കബറ് പൊളിച്ച് ജമാഅത്തുകാർ ഞാൻ എന്ന് തലശ്ശേരി താലൂക്ക് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാ ആ ജമാഅത്തുകാരോട് നിങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടുന്നോ അല്ലെ അതിന്റെ അപ്പുറം നീങ്ങണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ കോടതി പോയി കേസ് കൊടുക്കും നമ്മൾ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കൂല നമ്മൾ തീവ്രവാദമൊന്നും കാണിക്കൂല നമ്മൾ ആരെയും ആക്രമിക്കൂല നമ്മൾ കേസുമായി പോകും അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടിത്തരാ രണ്ടാമതും ജമാഅത്തുകാർ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ പ്രബോധനം ഞാൻ ഒരു പത്രം ഉണ്ട് അതിൽ അവരെന്നൊരു ലേഖനം എഴുതി ഭരണമില്ലാതെ കബറ് പൊളിക്കാൻ പോയാൽ സ്വയം കബറിനുള്ളിൽ പോവേണ്ട ഗതികേടുണ്ടാവും അന്ന് അവരെ അന്ന് അവരെ എഴുതിയതാ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് നമ്മളെ സംഘടനകൾ എസ് എസ് എഫും എസ് വൈ എസ് നമ്മളെ സംഘടനകളും അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിലനിർത്താനുള്ളതാ ആ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ച ധൈര്യമാണ് എനിക്ക് സിറാജ് ഉൽഹുദ തുടങ്ങാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊഫീ കൊണ്ട് ധൈര്യമുണ്ടായത് എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ അന്ന് നമ്മളെ മഹാന്റെ ജാറം പൊളിച്ചല്ലോ അതുപോലെ വേറെയും ജാറങ്ങൾ കുറ്റിയാടി പരിസരങ്ങളിൽ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൊളിച്ചതിന് നമ്മളെ പകരം ചെയ്യൽ എങ്ങനെ പകരം ജമാഅത്തുകാരുടെ വീട് പൊളിക്കൂല മുജാഹിദിന്റെ വീട്ടിന് കല്ലെറിയൂല ആ തീവ്രവാദികളെ പരിപാടിയാ നമ്മള് സ്നേഹം സേവനം സമാധാനം അതാണ് നമ്മളെ പ്രമേയം സമാധാനപരമായി അതിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും പ്രതികരിക്കുന്നതും കേരളത്തിലും കർണാടകയിലുമുള്ള എല്ലാ കബറും സിയാറത്ത് അതാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് നിങ്ങളെല്ലാരും ഇരുപത്തിയേഴ് നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ കബറ് നിങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാര് ഉമ്മാമ്മമാര് ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാര് സ്നേഹിതന്മാര് കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദിമാര് ശിഷ്യന്മാരുള്ള കബറ് നിങ്ങളെല്ലാരും പോയിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം എല്ലാരും ചെയ്യൂലേ ജനുവരി ഇരുപത്തി കൂട്ടായ സിയാറത്ത് അതാണ് സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ മറ്റൊരു പരിപാടി ഒരു പരിപാടി ബുറുതമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് മുറുസലീങ്ങളെ പേരാണ് ഖുർആാനിലുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദേവ കോളേജിലെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കോളേജ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റഡീസ് അവിടെയുള്ള കുട്ടികള
ഞാൻ ദുബായിൽ മെർക്കസിന്റെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു സാധു സഖാഫി വന്നു സാധു എനിക്ക് വീടില്ല എനിക്ക് വീടാൻ ദ്വാരക്കണം ഞാൻ വീട്ടിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതോടുകൂടി സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സിറാജുൽ ഹുദയിലല്ല ഓരോ ജില്ലയിൽ കർണാടകയിൽ നാലെണ്ണം പിന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ല ഓരോ ജില്ലയിൽ ഓരോന്നും അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് വീട് ആ സാധുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും എന്റെ വീട് അല്ല പൂർത്തീകരിച്ച് തരാൻ ഇറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇഹ്ലാസുള്ള സദക്ക ഇഹ്ലാസുള്ള സദക്ക അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് വീടിൽ ഇരുപതോളം വീടുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കൂടി അള്ളാഹ പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ കാസർകോട് ചെർക്കളയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട തങ്ങൾ വന്നു തങ്ങൾ ഒരു എഴുത്ത് വന്നു ആ എഴുത്തിലുള്ളത് വീടുമില്ല സ്ഥലവുമില്ല മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം ഗവൺമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വീടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയൂല പൂർത്തീകരിച്ചു തരണം ഞാൻ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് റസൂർദാന്റെ കുടുംബ നമുക്കൊക്കെ വീടുണ്ട് ആ വീട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആരെ ഏറ്റെടുക്കും ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ മതി എന്നാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു അള്ളാഹുദ്ദീത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ വീട് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഇഹ്ലാസുള്ള സദക്ക ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പൊ സില സിൽവർ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സിൽവർ ജൂബിലി വേറെയും കുറെ പരിപാടി ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയടക്കം എല്ലാ ജില്ലയിലും ഇരുപത്തഞ്ച് ഹെൽമെറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിതരണം അതെന്താ അത് നിയമം ലംഘിക്കരുത് എന്ന മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനാണ് തലക്ക് പരിക്കുറ്റാതിരിക്കാനോ നല്ലതാ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്തും തലമറച്ച സുന്നത്തു പിന്നെ അതിന്റെ പുറമെ ബേക്കിൽ സിറാജ് സിൽവർ ജൂബിലി ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പരസ്യവ എല്ലാം കൂടിയാണ് അപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് വീതം ഹെൽമെറ്റ് വിതരണം കുറെ ആശുപത്രികളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇങ്ങനെ കുറെ പദ്ധതികളുണ്ട് ഈ മഹത്തായ സിൽവർ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആരാണ് ഇതിനെല്ലാം മാതൃക കഴിഞ്ഞില്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞുണ്ടോ ഇതിനെല്ലാം മാതൃക മഹാനായ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് തീവ്രവാദം പഠിപ്പിച്ചില്ല ഉഗ്രവാദം പഠിപ്പിച്ചില്ല വർഗീയത പഠിപ്പിച്ചില്ല അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നന്മ ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒന്നാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ മർക്കസിൽ വെച്ച് ഞാൻ സെനത് വാങ്ങുന്നു എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നത് മക്കയിലെ ലോക പ്രശസ്ത മുഹദിതായിരുന്ന മുഹമ്മദ് യാസിൻ അൽ ഫാദാനി നൂറിലധികം വയസ്സിന്റെ വരുമ്പോ തന്നെ പിന്നെ ഒഫാത്തായി പോയി മാനവറുകൾ ആദ്യമായി അൽ ഹദീസുൽ മുസൽസലു ബിൽ അവലിയ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹാബി ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നു സഹാബിയിൽ നിന്ന് താബി ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ ഓരോരുത്തരും ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി കേട്ടുവരുന്ന ഹദീസ് അതിന്റെ പേരാണൽ ഹദീസുൽ മുസലു ബിൽ അവലിയ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഹദീസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവർ റഹ്മാനായ അള്ളാഹു അതി അവർക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അമുസ്ലിങ്ങൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഹൈന്ദവർക്കും ക്രൈസ്തവർക്കും മതമുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും മനുഷ്യർക്കും മലക്കുകൾക്കും ജിന്നുകൾക്കും എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും നിങ്ങൾ കാരുണ്യം ചെയ്യുവീൽ ആകാശത്തിലാധിപത്യമുള്ള അള്ളാ ആകാശത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മലക്കുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും അലഹമുല്ല ഇവിടെ മർക്കസുൽ ഹുദയുണ്ട് കുറച്ചപ്പുറം എത്തിയാൽ ദാറുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അശ്വരിയുണ്ട് അതിന്റെ അങ്ങേപ്പുറത്ത് അൽമദീനയുണ്ട് അലഹമുല്ല നമ്മുടെ കർണാടകയിലും സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി വളർന്നു ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു തല പുരോഗമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ 
നല്ല നീയത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് വേറെ ഒരു കാര്യലാഭവും സ്ഥാനമാനവും ലക്ഷ്യം വെക്കാതെ അങ്ങനെയാണല്ലോ പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ കൊൽ പറയൂ നബിയെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ അല്ല കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരും കാണുന്നുണ്ട് മഹാനായ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണല്ലോ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുനു കാണുന്നുണ്ട് അതെ നമ്മളെ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മ പാപ്പമാരില്ലേ പലരുടെയും പലരും മരിച്ചു പോയ വിവരം പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മാസനും അമ്മായിയും അടുത്ത മരിച്ചത് ഉമ്മ പാപ്പ നേരത്തെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മാടിയാലിയുടെ ഭാര്യ അടുത്ത മരിച്ചത് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഉസ്മാൻ ഹാജിയെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഉസ്മാൻ ഹാജി അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ മരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെ കബറിലും സന്തോഷം നൽകട്ടെ മരിച്ചു പോയ ഭൂമിനി